அனுசரணையில் வழங்கும் ஏமாற்றக்காரர்களிடம் அகப்படாமல் ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஒன்பதை அழைத்து வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு படைகத்தில் பதிவு செய்யுங்கள் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் எட் நைன் செய்திகளோடு செய்திகளுக்காக இணைந்து கொள்ளும் நான் ஸ்டெலா ரோபர்ட் கென்னடி விரிவான செய்திகளுக்கு முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா இலங்கை நாடுகளுக்கு இடையே டிஜிட்டல் கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் கோபால் பாக்லே தெரிவிப்பு பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் தொழில்சார் உரிமை நலன்புரி சார் விடயங்களை பாதுகாப்பதற்கு புதிய சட்டம் சம்பூர் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடர்பில் விசேட கலந்துரையாடல் பதிவு செய்யப்படாத மருந்துகள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாக காவிந்து ஜவர்தனை எம்பி தெரிவிப்பு இந்தியா செல்லும் ஜனாதிபதிக்கு கடத்தொழில் அமைச்சர் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என யாழ் மீனவ அமைப்புகள் கோரிக்கை நாற்பத்தி எட்டு மணத்தியாலத்திற்குள் புதிய போலீஸ் மாதிபர் நியமனம் இடம்பெறும் என பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன உறுதி தமிழ் மக்கள் தமது சொந்த நிலங்களில் வாழ்வதற்கான உரிமையை அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் கோரிக்கை இந்திய இலங்கை நாடுகளுக்கு இடையே டிஜிட்டல் கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா இலங்கை நாடுகளுக்கு இடையே டிஜிட்டல் கொடுக்கல் வாங்கல்களை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் கோபால் பாக்லே குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகார்த்த மாநாட்டு மண்டபத்தில் இந்திய சுற்றுலா சம்மேளனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த சில மாதங்களில் வாரத்திற்கு நான்கு முறை மட்டுமே இயக்கப்பட்ட சென்னை யாழ்ப்பாண விமான சேவை வரும் ஜூலை பதினாறு முதல் நாள்தோறும் இயக்கப்படும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே பல தசாப்தங்களாக இயங்காமல் இருந்த படகு சேவையை மீண்டும் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான உறவு வலுவான சகோதர உறவு இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான புவியியல் நெருக்கம் பற்றி அனைவரும் நன்கு அறிந்துள்ளனர் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கையில் பணம் செலுத்துவதற்கு தங்கள் சொந்த நாணயத்தை பயன்படுத்த முடியும் என்பதால் இலங்கையில் இந்திய நாணயத்தை பயன்படுத்துவது சுற்றுலாத்துறையை மேலும் வலுப்படுத்தும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே டிஜிட்டல் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் இது வாழ்க்கையை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் எல்லைகளை தாண்டிய பொதுவான பாரம்பரியத்தை உருவாக்கும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளரின் தொழில்சார் உரிமை நலன்புரி சார் விடயங்களை பாதுகாப்பதற்கு தனியானதொரு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான தொழிற்சார் உரிமைகளையும் அவர்களுக்கான நலன்புரி சார் விடயங்களையும் பாதுகாப்பதற்கு தனியானதொரு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு தொழிலமைச்சின் ஒப்புதல் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கமைய இது தொடர்பான சட்டமூலத்தை விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைத்து அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தொழிலமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார இணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் என தேசிய தொழில் ஆலோசனை சபை உறுப்பினர் பாரத் அருள்சாமி தெரிவித்தார் நாட்டில் அமுலில் உள்ள தொழில் சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சட்ட திருத்தங்கள் தொடர்பில் ஆலோசனைகள் யோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் பல தரப்புகளிடமிருந்தும் பெறப்பட்டன இது தொடர்பில் தொழிலமைச்சர் தலைமையில் கூட்டங்களும் நடத்தப்பட்டன இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச தொழில் சட்டம் மூலம் குறித்தான வரைவு நகல் தேசிய தொழில் ஆலோசனை சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது பல பகுதிகளாக பிரிந்திருந்த தொழிற்சார் சட்டங்களையும் நடைமுறைகளையும் ஒன்றிணைத்து நாட்டில் ஒரே தொழில் சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான உத்தேச வரைவு நகலை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த வரைவு நகல் தொடர்பான தமது நிலைப்பாட்டை கருத்துக்களை எதிர்வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு முன்னர் தேசிய தொழில் ஆலோசனை சபை உறுப்பினர்கள் முன்வைக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதிய தொழில் சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு வெளியிடுவதாக சட்டத்தரணி சுவஸ்தி காரோலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் தொழிலாளர்களின் நசுக்கம் வகையில் தொழில் அமைச்சு கொண்டு வரவுள்ள தொழில் சட்டத்தை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்துமாயின் அதற்கு பாரிய எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்படும் என்று சட்டத்தரணி சுவஸ்திகா அருளிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் தொழிலமைச்சர் எமது தொழில் சட்டங்களை மாற்றுவதற்காக நான் ஒரு புதிய ஒருங்கிணைந்த நீதியை நீதியை கொண்டு வருவதாக சட்டத்தை கொண்டு வருவதாக ஒரு ஒரு ஊடக சந்திப்பில் கூறினார் இது என்ன ஒரு ஒருங்கிணைந்த தொழிலாளர் சட்டம் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த டிராப்டை இந்த டிராப்ட் ஆனது முற்றுமுழுதாக சிங்கள மொழியில் மாத்திரமே வெளியாக இருக்கிறது தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு கேட்கும் பொழுது எந்த விதமான மொழிபெயர்ப்பும் வந்து இந்த 
இந்த தொழிலாளர் தொழிலாளர் அமைச்சர் நமக்கு தரவில்லை எனவே நான் நான் முதலாவதாக கேட்கின்ற முடிவு என்னவென்றால் தொழிலமைச்சர் கொண்டு வருகின்ற இந்த சட்டமானது சிங்கள தொழிலாளர்களுக்கு மாற்றமான சட்டமா தமிழ் தொழிலாளர்களுக்கு இல்லாத சட்டமான முதலாவது கேள்வியை தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த தனி தொழிலாளர் சட்டமானது சிங்களத்தின் மாற்றம் தான் இன்று வரை பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது எத்தனை இடங்களில் வந்து நான் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை கேட்கிறேன் நான் இன்று வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கிடைக்கவில்லை எனவே சிங்களத்தில் மாத்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொழிலாளர் சட்டத்தை நான் வேறு வேறு எனது நண்பர்களுடன் கேட்டு அறியும் பொழுது சரி தமிழ் தொழிலாளர்களை விடுங்கள் சிங்கள தொழிலாளர்களை கண்டாலும் இது நியாயமானதாக சாதகமானதாக அமையும் என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை இந்த தனி தொழிலாளர் சட்டம் மூலம் அரசாங்கம் என்ன செய்ய முடியும் முயல்கின்றது என்றால் இன்று வரைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு காணப்பட்ட மிகவும் அடிப்படையான பாதுகாப்பு எமது எமது தொழிலாளர் சட்டம் அமோகமான பாதுகாப்புகளை எமது தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை எனவே மிகவும் அடிப்படையான பாதுகாப்புகளை கூட இல்லாமலாக்கி தொழிற்சங்க உரிமைகளை இல்லாமலாக்கி தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கங்களில் சேர்வதை ஒரு நிறுத்துவதற்கும் இல்லாமலாக்குவதற்கும் அந்த உரிமையை இல்லாமலாக்குவதற்குமான ஏற்பாடுகளை கொண்ட கொண்ட சட்டமாகவும் பெண்களின் உழைப்பை என்ன வகையில் என்ன விதங்களில் சுரண்டலாம் என்று யோசித்து யோசித்து உருவாக்கிய சட்டம் என்று தான் நான் இதனை பார்க்கின்றேன் அதாவது வந்து இந்த தனி தொழிலாளர் சட்டத்திலே ஒரு ஒரு தொழிலிடத்திலே தொழிலாளரும் தொழில் தருணரும் சமதளத்தில் இருந்து தமது தமது கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வந்து தொழில் உடன்படிக்கையை வந்து உருவாக்கலாம் என்ற ஒரு மாயமான ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த இந்த தொழிலாளர் தனி தொழிலாளர் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தனி தொழிலாளர் சட்டம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு இது வந்து சட்டமாக்கப்படுமானால் இன்று சுதந்திர வர்த்த வலயங்களிலும் பெருந்தோட்டங்களிலும் தொழில் சட்டங்கள் பாதுகாப்பு தொழிலாளர்களை பாதுகாப்பதற்கான தொழில் சட்டங்கள் இருந்தும் தொழிலாளர்கள் இவ்வளவு அவஸ்தைக்குள் உள்ளாய் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது இப்பொழுது வந்து சட்டத்துக்கு முரணாக சட்டத்துக்கு மீறித்தான் தொழிற்றறிஞர்கள் இதனை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த தொழிலாளர் சட்டம் சட்டமாக்கப்படுமானால் இன்று என்ன என்ன எல்லாவற்றையும் அவர்கள் சட்டத்துக்கு விரோதமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ இனிமேல் இவற்றை சட்டபூர்வமாக செய்வதற்கு நமது அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கப் போகிறது எனவே அரசாங்கத்திடம் நான் கூறுகின்ற விடயம் என்ன வந்தால் நாங்கள் தொழிற்சங்கங்கள் நமக்கு தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் தொழிற்சங்கத்தில் இல்லாத உறுப்பினர் தொழிலாளர்களுடன் நாங்கள் தொழில் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்களின் பாதுகாப்பை பற்றியும் நாங்கள் கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தொழிலாளர் சட்டத்தை அரசாங்கம் முன்கொண்டு போகுமானால் நாங்கள் அதற்கு கட்டாயமாக நிச்சயமாக நமது கடுமையான எதிர்ப்பை தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர்கள் மூலம் தெரிவிப்போம் என்ற என்ற தெளிவான செய்தியை நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள பௌத்த தொல்பொருள் மரபுரிமைகளுக்கு எதிராக நீதிபதிகளும் செயற்படுகிறார்கள் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார் குருந்தூர் மலையில் இருந்து எம்மை வெளியேறிய முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற நீதிபதியின் செயற்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தொல்பொருள் தொடர்பில் ஆராயும் அதிகாரம் அவருக்கு இல்லை அத்துடன் இலங்கை சிங்கள பௌத்த நாடு என்பதை நீதிபதி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள பௌத்த தொல்பொருள் மரபுரிமைக்கு எதிராக நீதிபதிகளும் செயற்படுகிறார்கள் ஆகவே பௌத்த மரபுரிமைகளை பாதுகாக்க சிங்கள மக்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என ஆளும் தரப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற வானூர்தி மூலம் ஏற்றி செல்லல் சட்டம் மூலம் இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் தேசிய நல்லிணக்கத்துக்கும் தேசிய பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் செயற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளன இலங்கை சிங்கள பௌத்த நாடு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் இரண்டாயிரம் வருடகால பழமையான தொல்பொருள் மரபுரிமைகள் பரவலாக காணப்படுகின்றன குருந்தூர் மலையில் பௌத்த மரபுரிமைகள் உள்ளன குருந்தூர் மலைக்கு நாங்கள் அண்மையில் சென்றிருந்த போது அவ்விடத்திற்கு வருகை தந்திருந்த முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற நீதிபதி நாங்கள் விசாரணைக்கு இடையூறு விளைவிப்பதாக குறிப்பிட்டு எம்மை வெளியேறுமாறு குறிப்பிட்டார் அத்துடன் குருந்தூர் விகாரையில் வழிபாட்டில் ஈடுபட வருகை தந்த பௌத்த தேரரையும் வெளியேறுமாறு குறிப்பிட்டார் நீதிபதியின் செயற்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குருந்தூர் மலை விகாரையின் தொல்பொருள் மரபுரிமை தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பும் அதிகாரம் இந்த தமிழ் நீதிபதிக்கு கிடையாது அத்துடன் குருந்தூர் மலையில் இருந்து வெளியேறுமாறு குறிப்பிடும் அதிகாரமும் அவருக்கு இல்லை இலங்கை சிங்கள பௌத்த நாடு என்பதை தமிழ் நீதிபதி நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் திட்டமிட்ட வகையில் பௌத்த மரபுரிமைகள் அளிக்கப்படுகின்றன அதற்கு ஒரு சில நீதிபதிகளும் ஆதரவு வழங்குகின்றார்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை முழுமையாக மீறியுள்ளார் என்பதையும் 
உயரிய சபை ஊடாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கின்றேன் பௌத்த தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை அழித்து அதன் மீது திரிசூலம் உட்பட மத அடையாளங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன குருந்தூர் மலையிலும் இவ்வாறான தன்மையே காணப்படுகின்றது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாக்க சிங்கள பௌத்த மக்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது தமிழ் பௌத்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் ஏன் பௌத்த மத மரபுரிமைகளை அழித்து அதன் மீது திரிசூலத்தை அமைக்க வேண்டும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாக்க அரசாங்கம் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டும் என சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பன பிராந்திய செய்திகள் மன்னார் நடுகுடா கடல் பகுதியில் இந்திய கப்பல் கரை தட்டியுள்ளது இந்தியாவிற்கு சொந்தமான கப்பல் ஒன்று இன்று மாலை மன்னார் நடுகுடா கடல் பகுதியில் கரை தட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது தலைமன்னார் கடற்பரப்பு ஊடாக கரை தட்டிய கப்பலை கடற்படையினர் மீட்டு நடுகுடா கடற்கரை பகுதிக்கு கொண்டு சென்றனர் குறித்த கப்பலை பொதுமக்கள் சென்று பார்வையிட்டு வருகின்றனர் மடகலப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் இணை தலைவர் தெரிவித்த கருத்தானது கதிர்காம பாத யாத்திரை செல்லும் அனைவரையும் அவமதிக்கும் கருத்தாகும் என மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முன்னாள் முதல்வர் டி சரவணபவன் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் கதிராம யாத்திரிகர்கள் செல்லும் வழியில் அன்னதானம் வழங்கும் விடயம் தொடர்பில் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் இணைத் தலைவர் தெரிவித்த கருத்தானது ஒட்டுமொத்த பாத யாத்திரை செல்வோரையும் அவமதிக்கும் கருத்தாகும் என மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முன்னாள் முதல்வர் தியாகராஜா சரவணபவன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று மாலை மற்ற ஊடக அமைப்பில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் கதிராமை பாத யாத்திரைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சபை மூலமாக எடுக்கப்பட்டது இதில் மாநகர சபை என்றது ஒரு பங்காளி தான் மாநகர சபை தனியே எதிரே முடிவெடுக்கிறாது இந்த அன்னதான சபை எடுக்கிற தீர்மானத்துக்கு மாநகர சபை கட்டுப்பட வேண்டும் மாநகர சபைக்கு புதுசாக வருகின்ற ஆணையாளர்கள் அதற்கு உடன்படாத விடத்தில் நாங்கள் அன்னதான சபை தனியாக அந்த அன்னதான செயற்பாட்டை செய்யும் என்றதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அவர் ஒரு சில குற்றச்சாட்டை சொல்லிட்டு தான் முதலாவதாக மாநகர சபை முன்னாள் மேயர் அந்த வானத்தில் பயணித்தது இந்த யாப்பின் பிரகாரம் அன்னதான கொடையாளிகள் இருக்கிற போக்குவரத்துக்கு மாநகர சபை பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று இருக்குது இதுக்கு மேலதிகமாக அன்று அந்த அங்கே அந்த ப அந்த அந்த இடத்துக்கு வேறு ஒரு தேவைக்காக அந்த வாகனம் சென்ற காரணத்தினாலும் நாங்கள் அதில் பயணிக்கிறோம் அடுத்தது ஒரு பிள் ஒரு பிழையான ஒரு குற்றச்சாட்டை சுவாட்டியிருந்தனர் எங்கள அந்த அங்கே களவடு களவுகள் திருட்டு நடக்க நடப்பதாக உண்மையிலேயே எங்களோட ஊழியர்கள் மிக அர்ப்பணிப்போட தொண்டர் அடிப்படையில் அந்த இடத்தில் அவங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யுங்க பாத யாத்திரிகளுக்கு உணவு வழங்கி வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் உண்மையிலேயே எங்களோட மாநகர சபை ஊழியர்களை அவமதித்ததாகவே நான் பார்க்குறேன் அதை சொல்கிறார் திருட்டு பல திருட்டுக்கள் அந்த அன்னதான நிகழ்வில் நடக்கு நட நடைபெறதாகவும் அரிசிகளை திருடி அங்கே சமைக்கிறவங்கள் விற்று காசு எடுக்கிறதாகவும் குற்றச்சாட்டியிருந்தார் எனவே இது எங்களோட ஒட்டு மொத்த மாநகர சபை ஊழியர்களை அவமதித்ததாகவே நான் பார்க்குறேன் அவர் தன்னை போல எல்லாரும் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார் நினைக்கிறேன் இது அப்து ஒட்டு மொத்த பாத யா பாத யாத்திரிகளையும் அவமதித்ததாக நான் பார்க்குறேன் யாழ் வேலனை மத்திய கல்லூரி அதிபர் வெற்றிடம் நியாயமான நேர்முக தேர்வின் பிரகாரம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது யாழ் வேலனி மத்திய கல்லூரி ஏற்பட்ட அதிபர் வெற்றிடம் நியாயமான நேர்முக தேர்வின் பிரகாரம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பில் இலங்கை ஆசிரியர் சங்க உபத்தலைவர் ஆ தீபன் திலேசன் ஊடகங்களுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைத்துள்ளார் யாழ் வேலனி மத்திய கல்லூரியில் ஏற்பட்ட அதிபர் வெற்றிடம் தொடர்பாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பத்திரிகை வாயிலாக விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு மே மாதம் நேர்முக தேர்வு நடத்தப்பட்டிருந்தது நேர்முக தேர்வில் தரம் ஒன்று அதிபர் சேவையைச் சேர்ந்த தகுதியான ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் குறித்த நியமனம் வழங்கப்படவிருந்த நிலையில் இன்றைய பத்திரிகையில் மீண்டும் வேலனி மத்திய கல்லூரிக்கான அதிபர் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளமையானது வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் முறையற்ற செயற்பாடாகும் தமக்கு வேண்டியவர்களின் தேவைகளுக்காக வடமாகாண கல்வியின் தர நலன்களை தூக்கியறிந்து வடமாகாண கல்வி புலத்தில் நம்பிக்கையற்ற தன்மைகளை உருவாக்கும் வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் செயற்பாடுகள் வன்மையான கண்டனத்துக்குரியன 
உள்ளன தாம் சார்ந்தோரின் தனிப்பட்ட நலன்களுக்கான இன்றைய பத்திரிகை மூலம் மீண்டும் பிரசுரிக்கப்பட்ட வேலனை மத்திய கல்லூரி அதிபருக்கான விண்ணப்பம் கோரல் நிறுத்தப்பட்டு ஏற்கனவே நடைபெற்றிருந்த நியாயமான நேர்முக தேர்வின் முடிவின் பிரகாரம் அதிபர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்துகிறது என குறித்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பூர் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடர்பில் விசேட பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றுள்ளது சம்பூர் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் இந்தியாவின் தேசிய அனல் மின் உற்பத்தி கூட்டுத்தாபனம் என்பன ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள நூற்றி முப்பது மெகா ஓல்ட் மின் உற்பத்தி திட்டம் தொடர்பில் விசேட பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றுள்ளது மின்சக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர தலைமையில் இலங்கை மின்சார சபை இந்தியாவின் தேசிய அனல் மின் உற்பத்தி கூட்டுத்தாபனம் ஆகிய ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி என்பவற்றின் பிரதிநிதிகளின் பங்கு பற்றுதலுடன் குறித்த பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றது முதல் கட்டமாக ஐம்பது மெகா ஓல்ட் மின் உற்பத்தி நிலையத்துக்கான எரிசக்தி அனுமதி அடுத்த வாரம் வழங்கப்படும் பரிமாற்ற செயற்பாடுகள் மற்றும் வேலை திட்டத்தின் மேம்பாட்டு தேவையான நிதியை திரட்ட ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அதற்கமைய இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்ட ஆசிய உட்கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கி அதிகாரிகள் பரிமாற்றம் மற்றும் கட்டண மேம்பாட்டுக்கான இருநூறு மில்லியன் டாலர்களையும் வேலை திட்ட மேம்பாட்டுக்காக இருபது மில்லியன் டாலர்களையும் வழங்க முடியும் என தெரிவித்துள்ளனர் வவுனியா பெரிய விளாத்திக்குளம் பிரதான வீதியை வவுனியா நீதிபதி இன்று பார்வையிட்டார் வவுனியா பெரிய விளாத்திக்குளம் பிரதான வீதியை தமது பாவனைக்கு வழங்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கொடுத்த நிலையில் குறித்த வீதியை வவுனியா நீதவான் நீதிபதி இன்று பார்வையிட்டார் வவுனியா பெரிய விளாதிக்குளம் பிரதான வீதி ஓமந்தி புகையிருத்த நிலையம் அமைப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டளவில் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டு மக்கள் பாவனைக்காக பல கிலோமீட்டர் சென்று கிராமத்திற்கு வரும் வகையில் பெரிதொரு பாதை வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் தமது பழைய பாதையை மீள வழங்க வேண்டும் என கோரி கிராம மக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஓமந்தை போலீசார் ஊடாக கிராம மக்கள் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் கடந்த வழக்கு விசாரணையின் போது நீதவான் நீதிபதி இன்றைய தினம் குறித்த இடத்தை பார்வையிட வருவதாக தெரிவித்திருந்தார் இதன் பிரகாரம் இன்று மதியம் ஓமந்தை புகையிருத்த நிலைய பகுதிக்கு வருகை தந்த நீதிபதி மூடப்பட்ட பாதை மற்றும் தற்போதைய பாதைகளை பார்வையிட்டதுடன் புகையிருத்த திணைக்கள பொறியியலாளர் மற்றும் கிராம மக்கள் சார்பிலான சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் கிராம மக்களுடன் கலந்துரையாடிய நீதிபதி மக்களின் இலகுவான பயணத்திற்கு ஏதுவாக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் புகையிருத்த திணைக்களத்தினரிடம் கேட்டறிந்தார் இதனை அடுத்து புகையிருத்த திணைக்களத்தின் பொறியியலாளர் கிராம மக்கள் கோரிய இடத்தில் முச்சக்கர வண்டிகள் உட்பட வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய விதத்தில் பாதை அமைத்து தருவதாக தெரிவித்ததுடன் பார ஊர்திகள் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் பாதையினூடாகவே பயணிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை கிராம மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் இதனையடுத்து இரண்டு வாரங்களில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு நீதிபதி புகையிருத்த திணைக்களத்தினருக்கு தெரிவித்தார் அடுத்த வழக்கு விசாரணை எதிர்வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதி இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது புகையிருத்த நிலையத்துக்கு அண்மையிலே மக்கள் பாவனை செய்யக்கூடியவாறு ஒரு கடவை ஒன்று இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த புகையிருத்த நிலையம் அமைக்கப்படுகிற போது இருந்த பாதை இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்துக்குள்ளாகிறார்கள் புகையிருத்த நிலையத்தினுடைய அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இதை அந்த இருந்த வீதியை மறைத்து வருகிற காரணத்தினாலே இது செய்ய முடியாமல் இருந்திருக்கிறது பாடசாலை மாணவர்கள் உட்பட பலர் இப்பொழுது எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் வெறுமனே இரண்டு புகையிருத வீதிகளை கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அதற்கென்று அமைக்கப்பட்ட பாதை ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறது பாரசுமையோடு வருகிறவர்கள் பிள்ளைகள் அவ்வளவு தூரம் நடந்து சென்று அதனை கடந்து திரும்பவும் இங்கே வர முடியாது ஆகையினாலே எங்களுடைய பிரதேச சபையைச் சார்ந்தவர்கள் இந்த வழக்கை நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்திருந்தார்கள் இதனை மாற்றி அமைத்து தருமாறு இன்றைக்கு கௌரவ நீதவான் நேரடியாக ஒரு கள விஜயம் மேற்கொண்டு இதை எப்படியாக மாற்ற முடியும் என்று போயிருந்த அதிகாரிகளுடனும் மற்றவர்களுடனும் ஒரு கலந்தாலோசனை செய்திருக்கிறார் இந்த கலந்தாலோசனையின் படி தற்போது ஒரு இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் முடிகிற இடத்திலே ஒரு மக்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய பாதை ஒன்று திறப்பதாக பெரிய வாகன போக்குவரத்துக்கு இல்லாமல் சிறிய வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய வண்ணமாக ஒரு பாதை இதிலேயே செய்வதற்கு உயரத பொறியியலாளர் இணக்கம் தெரிவித்திருக்கிறார் அதை தன்னுடைய மேலதிகாரிகளோடு பேசி இரண்டு வாரங்களுக்குள்ளே நீதிமன்றத்தில் ஒரு அறிக்கையாக சமர்ப்பிப்பதாக சொல்லியிருக்கார் இந்த வழக்கு திரும்பவும் இருபத்தி ஓராம் தேதி நீதிமன்றத்திலே அழைக்கப்படும் அந்த வேளையிலே அவர்கள் இதுக்கு இணங்கினதை புகழ்வார்களாக இருந்தால் எழுத்து மூலமாக இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் பதிவு செய்யப்படாத மருந்துகள் பயன்பாட்டில் உள்ளதாக காவிந்த ஜெயவர்தன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் 
சுகாதார அமைச்சும் அமைச்சின் அதிகாரிகளும் பணத்துக்காக நோயாளர்களை கொலை செய்யும் தரப்பினராக மாறியுள்ளனர் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காவிந்த ஜெயவர்தன தெரிவித்துள்ளார் மீராட்டி விசேஷம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் வைத்தியத்துறை வைத்தியசாலைகள் என்பன பாரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளன இன்று சுகாதார அமைச்சு பணத்துக்காக மனிதர்களை கொலை செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துள்ளது என்பதே சமூகத்தின் நிலைப்பாடாகியுள்ளது நாட்டில் இன்று மக்கள் நோயாளர்கள் உள்ளிட்ட சகல தரப்பினரும் பாதுகாப்பாக இல்லை மக்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலைமையே நாட்டில் இன்று காணப்படுகிறது தற்போதைய நிலையில் தேசிய வைத்தியசாலைகளில் ஆறு மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன அரச வைத்தியசாலைகளுக்கு சிகிச்சைக்காக சென்ற கர்ப்பிணிகள் தாய்மார்கள் சிறுவர்களை சுகாதார அமைச்சு அமைச்சின் அதிகாரிகள் கொலை செய்துள்ளனர் தொடர்பில் சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றாலும் அதிகாரிகள் இவ்விடயத்தில் கவனம் செலுத்துவதில்லை பேராதனை சிறுவர் வைத்தியசாலையில் இரண்டரை வயதுடைய குழந்தையொன்று காலில் சத்திரை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்துவதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட போது அதற்கு மயக்க மருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளது மயக்க மருந்து செலுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அந்த குழந்தை உயிரிழந்துள்ளது உண்மையில் அந்த குழந்தையை கொலை செய்துவிட்டனர் இது தொடர்பில் உரிய அதிகாரிகளிடம் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது அவர்கள் பொறுப்பற்ற பதிலை வழங்கியுள்ளார்கள் குறித்த மயக்க மருந்து இந்த நாட்டில் பதிவு செய்யப்படவில்லை அவ்வாறு இருக்கும் போது பலப்பிட்டிய கொஸ்கட பிரதேசத்தில் முப்பத்தைந்து வயதுடைய இரண்டு குழந்தைகளின் தாயொருவர் மரணித்துள்ளார் அந்த பெண்ணையும் சத்திர சிகிச்சைக்காக உட்படுத்தும் போது பதிவு செய்யப்படாத மயக்க மருந்தையே அந்த பெண்ணுக்கும் வழங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பதிவு செய்யப்படாத மயக்க மருந்து பயன்பாட்டில் இரண்டாவது மரணம் பதிவாகியுள்ளது பிரப்பபோல் என்ற மருந்தையே குறித்த குழந்தைக்கும் பெண்ணுக்கும் பயன்படுத்தியுள்ளனர் எமது குடும்பத்தில் யாரேனும் ஒருவருக்கு இவ்வாறான நிலைமை ஏற்பட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் நோய் நிலைமையிலிருந்து மீழ்வதற்காகவே நாம் வைத்தியசாலைக்கு செல்கின்றோம் எனினும் இன்று இந்த நாட்டில் சுகாதாரத்துறையில் அவுட ஒழுங்குறுத்தல் அதிகார சபையின் அதிகாரிகள் பணத்துக்காக கொலை செய்யும் தரப்பினராக மாறியுள்ளனர் நாட்டில் பதிவு செய்யப்படாத தரமற்ற மருந்துகளை கொண்டு வந்து மக்களை கொலை செய்யும் நடவடிக்கையே முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இந்தியா செல்லும் ஜனாதிபதிக்கு கடற்தொழில் அமைச்சர் அழுத்தம் வழங்க வேண்டும் என யாழ் மீனவ அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன இந்தியா செல்லும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு இந்திய மீனவர்களின் எல்லை தாண்டிய மீன்பிடியை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா மற்றும் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அழுத்தங்களை வழங்க வேண்டும் என யாழ் மாவட்ட கடற்றொழிலாளர் கூட்டுறவு சமாசங்களின் சம்மேளன உபத்தலைவர் அந்தோனி பிள்ளி பிரான்சிஸ் ரட்னகுமார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் யாழ் மாவட்ட கடற்றொழிலாளர் கூட்டுறவு சமாசத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் குறித்த ஊடக சந்திப்பில் நெடுந்தீவு கடற்றொழில் சமாசத்தின் உறுப்பினர் சி ரொபின்சன் குரூஸ் வலி வடக்கு கடற்றொழிலாளர் சம்மேளன தலைவர் ரீகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் ஜனாதிபதி இந்தியா போயிருக்கிற கடற்றொழில் அமைச்சருக்கும் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்திலே இருக்கிற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனைத்து பேரிட்டையும் நாங்கள் வேண்டி கேட்பது என்னென்றால் அவர் போகக்கு முன்னம் இந்தியாவிலிருந்து வார ரோலரை எங்கட எல்லைக்குள்ள வராமல் உடனடியாக அதை தடை செய்து எங்கட எல்லைக்குள்ள வராமல் நிப்பாட்டுறதுக்கு ஏற்ற அழுத்தத்தை ஜனாதிபதிகிட்ட கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கடத்தொழில் அமைச்சரும் அழுத்தம் கொடுத்து இதை எங்களுக்கு ஒரு தீர்வை பெற்றுத்தரத்து சொல்லி நாங்கள் முதல் கட்டமாக நாங்கள் அதை கேட்டுக்கொள்கிறோம் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனைவரும் நீங்கள் இந்தியா சென்றாவது அங்கே இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோட கதைச்சு எங்களுக்கு ஒரு இந்தியன் ரூலர் இந்தியாவில் வராத படிக்கு ஒரு தீர்வை பெற்று தருவோணுமென்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஊடகங்களுக்கு ஒரு அடக்குமுறை வரைக்க அந்த அடக்குமுறைக்கு எதிராக நாங்கள் எங்கள கடற்தொழில் சமூகம் நின்று போராடுவோம் என்று நாங்கள் இதில் சொல்ல விரும்புகிறோம் இந்த அறுபது நாள் தடையில் வந்து நிம்மதியாக தொலைச்சது எமது சமுதாயம் நல்ல முன்னேற்றத்தை கண்டுக்கிற வேலையில் இப்போ வந்து திரும்பவும் அந்த ரோலர்கள் வந்து எமது பகுதியில் எங்களால் தொழிற்சியே முடியலை போகவே இல்லாமல் இருக்குது ரோலரை வந்து உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தி அதுக்கு ஒரு வழியை காணும் என்று தான் என்னுடைய வேண்டுகோளை இந்த இடத்துல நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் வடக்கு கடற்பகுதியில் வந்து அத்துமீறிய தொழில் என்று சொன்னால் அந்த சுருக்கு வேலை ஆனால் அந்த தொழிலை வந்து முற்றாக தடை செய்ய வேண்டும் அதுக்கு வந்து எங்களுடைய கடற்தொழில் அமைச்சர் கடற்படையோடு இணைந்து அந்த வேலை திட்டங்களை செய்து அந்த தொழிலை முற்றாக தடை செய்ய வேண்டும் நாங்கள் வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம் சுருக்கு வேலைகள் நடைமுறையில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அதனால் ஒரு மிகவும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எமது நெடுந்தீவில் வந்து எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு குடும்பங்கள் வாழ்கின்றனர் அந்த எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறு குடும்பங்கள் என்று பல குடும்பங்கள் தொழில்களை விட்டு வெளியே செல்கின்ற கட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது 
மனைவிமாருடைய தாலி கொடிகளையும் சங்கிலிகளையும் வைத்து நாங்கள் வலைகளை உருவாக்கி வலைகளை போட்டு கொண்டிருக்கின்ற போது இந்திய படகுகள் என்று எத்தனையோ வலைகள் என்று நாசமாக்கப்பட்டு எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றார் மின்னும் மின்னும் எங்களுடைய மீனவ சமுதாயம் இன்று பல கூலி தொழிலுக்கு போகக்கூடிய கட்டங்களுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய கரைக்குள் வந்த அவர்கள் எங்களுடைய நிலங்களை நாசமாக்கி விட்டு போகிறார்கள் இன்று நாங்கள் பிடித்த பிரமின் பாறையாக இருந்தாலும் சரி கட்டாவாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய பவளப்பாறைகள் நாசமாக்கப்பட்டு இன்று அந்த இடத்துல வந்து மீன் குஞ்சல் பொறிப்பு என்று சொன்னால் பாரிய ஒரு சீக்கலாக எதிர்ப்பு நாற்பத்தெட்டு மணித்தியாலத்திற்குள் புதிய போலீஸ் மா அதிபர் நியமனம் இடம்பெறும் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தெட்டு மணித்தியாலங்களுக்குள் போலீஸ் மா அதிபரை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பாராளுமன்ற சபையில் தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வின் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெரும எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் வரலாற்றில் முதற் தடவையாக பன்னிரண்டு நாட்கள் போலீஸ் மா அதிபர் பதவிக்கு வெற்றிடம் காணப்படுகின்றது இந்த கால பகுதிக்குள் அதிக அளவில் குற்றச் செயல்கள் பதிவாகியுள்ளன போலீசாருக்கு இடையில் முருகல் ஏற்பட்ட சம்பவங்களும் நாட்டில் பதிவாகியுள்ளது போலீஸ் மா அதிபரை நியமிப்பதில் உள்ள சிக்கல் நிலை என்ன ஏன் இவ்வளவு நாட்கள் போலீஸ் மா அதிபரை நியமிக்கவில்லை யார் போலீஸ் மா அதிபராக போகிறார் என்பதில் நமக்கு சிக்கல் இல்லை கால தாமதத்திற்கு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய நாட்டில் பிழையான எடுத்துக்காட்டாக இந்த விடயம் அமைந்துள்ளது ஜனாதிபதி பெயரை வழங்கும் வரையில் இருக்காது இது தொடர்பில் ஜனாதிபதியிடம் வினவியனும் நாற்பத்தி எட்டு மனுத்தியாலங்களுக்குள் பிரதமர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதிக்கு உள்ள அதிகாரத்திற்கு அமைய ஜனாதிபதி பெயரிடுவார் அதற்கமைய நீங்கள் கூறியதை போன்று நாற்பத்தி எட்டு மனுத்தியாலங்களுக்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்படும் இதன் காரணமாக நாட்டில் குழப்பம் எதுவும் மேற்படவில்லை நாடு தழுவிய ரீதியில் மாகாண பிரதி போலீஸ் மா அதிபர்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் போலீசாரினுடைய சேவை முன்னெடுக்கப்படுகின்றது डिस्ट्रिक्ट प्रधान डीआईजी लवि सिंह करगने आनो ए पतकिरी में व्यवस्था दायक सभावे सनात वेनटो நீங்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினீர்கள் ஆனால் இந்த நியமனம் அரசியலமைப்பு சபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த சபையில் நான் உட்பட பிரதமரும் உள்ளார் அரசியலமைப்பு சபை அடுத்த வாரத்திலேயே கூட உள்ளது இந்நிலையில் கால தாமதம் இன்னமும் கூட ஏற்பட போகின்றது முப்பத்து ஐந்து போலீஸ் மா அதிபர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அப்போதெல்லாம் ஏற்படாத கால தாமதம் வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாதவாறு இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது இதன் பின்னணியில் உள்ள விடயத்தை வெளியே கொண்டு வர நாம் முற்படவில்லை இது நிர்வாக மற்றும் அரசியல் பிரச்சனை மாத்திரமல்ல சட்டத்தின் ஆட்சியில் ஏற்படும் சிக்கல் நிலையாகும் அவசர நிலையின் கீழ் தலைமை தாங்குபவரால் அரசியலமைப்பு சபையை கூட்ட முடியும் இத்தகைய விடயம் முன்னரும் கூட இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதற்கமைய கால வரையறைக்கு அமையவும் தேவைக்கு ஏற்பவும் அரசியலமைப்பு சபை கூடும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் அதீத தொழில்நுட்ப முறைமைகளை கையாள்வதாக கருத்தொழில் அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் அதீத தொழில்நுட்ப முறைமையை பயன்படுத்துவதாக கடத்தொழில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிரோஷன் பெர்னாண்டோ பாராளுமன்றத்தில் இன்று எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலேயே அமைச்சர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நௌகாவே சித்தியஹிந்தா விஷால 
மீனவர்களுக்கான பரிவர்த்த அறிவிக்கப்பட்ட நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் அந்த நேரம் அது தடை செய்யப்பட்டிருந்தபடியினால் கடை தொழிலாளர்களுக்கு தங்களுடைய தினத்தொழிலை செய்ய முடியாமல் இருந்தது அந்த அந்த வகையில் அவர்களுக்கு ஒரு நஷ்ட ஈடாக அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனத்திடம் இருந்து நாங்கள் அறவிட்டு அதை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரை மூன்று கட்ட நிதிகள் வழங்கப்பட்டு விட்டன இப்போ நாலாவது கட்ட நிதி வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அந்த நாலாவது கட்ட நிதியில் நேரடியான நேரடியாக கடை தொழிலில் ஈடுபடாதவர்களுக்கும் சேர்த்து இந்த நாலாவது கட்டத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தொகை போதுமானதல்ல இருந்தாலும் எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நாங்கள் இன்னும் மேலும் அந்த நிதிகளை பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதுபோல் இந்த வடகடல் நிறுவனம் ஏற்கனவே அது இந்த சீனோர் நிறுவனத்திற்கு கீழ் செயல்பட்டு வந்தது உங்களுடைய தந்தையாரும் அந்த நேரத்தில் அதில் முக்கிய பங்குகள் எடுத்திருந்தார் அது அந்த நேரம் ஒரு அரசியல் சூழல் காரணமாக என்னுடைய முயற்சியால் தான் வடல் ஹடல் என்ற நிறுவனம் அமைச்சரவை பத்திரத்துக்கு கூட கொண்டு வரப்பட்டது நான் அதை ஒரு சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முழு முயற்சிகள் எடுத்திருந்தேன் துரவசவசமாக மாறி மாறி ஆட்சிகள் வந்தபடியினால் அது அந்தந்த நேரங்களில் சரியாக கையாளப்பட இல்லை அந்த வகையில் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் நட்டம் நட்டத்தை ஈட்டுகின்ற தொடர்ச்சியாக நட்டத்தை ஈட்டுகின்ற அரச நிறுவனங்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொணர்ந்து அதை சிறப்பாக முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இதைத்தான் நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் உங்களுடைய ரெண்டாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் மீண்டும் கேள்வி எழுப்பிய எதிர்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பகுதின தீவிர யாத்ரா மே விதேச முகுது சீமா துல பல்வேறு நாட்டின் புள்ளி விவரங்கள் தொடர்பான 
விவரங்கள் என்னிடம் கைவசம் உடனடியாக இல்லை இருந்தாலும் இந்த ஹேண்ட் சாட் அறிக்கையை பார்த்து அந்த புள்ளி விவரங்களை நான் சரிபார்த்து கொள்கின்றேன் அடுத்த இந்த புற நாடுகளில் கைது செய்யப்பட்ட அல்லது தடுத்து வைத்திருக்கின்ற எங்களுடைய படகுகள் எல்லாம் போதை வஸ்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று அவர்கள் இல்லை தாண்டி அங்கால் சென்றிருக்கின்றார்கள் அதற்கு காரணம் ஒன்று மீன்களை தேடி பின்னால் போயிருக்கலாம் அல்லது திசை மாறி அல்லது இயந்திர பழுது காரணமாகவும் அவர்கள் போயிருக்கின்ற இருக்கலாம் அந்த விவரங்களையும் நான் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட் சாட்டை பார்த்த பிறகு நான் உங்களுக்கு எழுத்து வடிவத்தில் தருகின்றேன் அதை விட இந்த போதை வஸ்து போதை வஸ்தை பொறுத்த வகையில் எங்களுடைய அந்த விஎம்எஸ் இயந்திரங்கள் கருவிகள் சரியாகத்தான் செயல்படுகின்றது ஆனால் அதே நேரத்தில் அதையும் ஏமாற்றக்கூடிய வகையில் அந்த போதை வஸ்து வியாபாரிகள் ஈடுபடுகின்றார்கள் எங்களுடைய கடந்த கால அனுபவங்களை கருத்தில் எடுத்து நீங்கள் சொன்னது போல் நாங்கள் சர்வதேச சமூகத்துடனும் தொடர்பு கொண்டு உள்ளூர் புலனாய்வாளர்களோடும் கலந்துரையாடி கொண்டு வருகின்றோம் அதற்கும் நாங்கள் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்க முற்படுகின்றோம் எங்களுக்கு தெரியும் வரலாற்றில் எவ்வளோ திருட்டு சம்பவங்கள் நடக்கின்றன ஆனால் அரசுகள் நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்ற பொழுது புதிய புதிய முறைகளை கையாளுகின்றனர் அதே போல் இங்கும் அவ்வாறான முறைகள் கையாளப்படுகின்றன இருந்தும் நீங்கள் சொன்ன எங்களுடைய நாட்டு மக்கள் அல்லது இளம் சமுதாயத்தினரை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் கூடிய கவனம் எடுத்து அதை நாங்கள் திருத்தி கொள்ள முயற்சிக்கின்றோம் நீங்கள் இந்த எல்லைச்சை நிறுவனம் சம்பந்தமாக குறிப்பிட்டீர்கள் குறிப்பாக துறைமுக நிர்மாண கட்டுப்பா கட்டுமான பணிகளில் அலை தடுப்பு அரண்கள் அமைக்கின்ற பணிகளில் இந்த எல்லைச்சாய் நிறுவனம் நிபுணத்துவ தகைமை பெற்றிருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் அதை துறைமுக நிர்வாண பணிகளுக்கு தொடர்ந்தும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆனால் ஒழுவில் துறைமுகத்தின் இந்த அலை தடுப்பு அணை சம்பந்தமான பிரச்சனையில் தொழில்நுட்ப ரீதியான பெரிய கோளாறு உருவாகி இன்று ஒழுவிலுக்கு வடக்கே இருக்கின்ற பல கிராமங்கள் நிந்த ஊர் காரதீவு மலையக்காடு வரையும் இன்று மிக மோசமான கடல் அரிப்புக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது இது சம்பந்தமாக இந்த எல்லைச்சாய் நிறுவனம் பொறுப்பு கூற வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஒரே நிறுவனம் என்ற காரணத்தினால் அந்த நிறுவனத்தின் ஊடாக நடக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளுக்கு அவர்கள் எந்த நஷ்டவீடும் கொடுப்பதாக இல்லை எனவே இன்று இந்த ஒழுவிலுக்கு வடக்கே நடக்கின்ற இந்த பாரிய கடலரிப்புக்கு அவர்களும் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எல்லைச்சை பற்றி கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தது நான் ரொம்ப நன்றியுடையவனாக இருக்கின்றேன் தனியாக ஒழுவில் துறைமுகம் மாத்திரம் அல்ல நாட்டினுடைய ஏனிய சில இடங்கள்லையும் அந்த ஆய்வுகள் சரியாக நடத்தப்படவில்லை அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் மறுதளிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டதாக எனக்கு அறிய வருகின்றது மற்றும் ஒளிவிலை பற்றி நேற்றைக்கு கூட எங்களுடைய எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அந்த பிரச்சனையை ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக எடுத்திருந்தார் நான் அதை மறக்கவில்லை ஆனால் என்னுடைய கேள்வி என்னென்றால் அந்த துறைமுகம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களாக பயன்பாட்டில் இல்லை அப்போ அந்த இடம் அடைக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ அடைக்கப்பட்ட பிறகு மேனிய இடங்களில் கடல் அரிப்பு ஏற்படுகின்றது என்று சொன்னால் அது இதன் காரணமாகவா அல்லது இயற்கை காரணமாக என்றதையும் நாங்கள் ஆராய வேண்டியிருக்கின்றது இருந்தாலும் அந்த கௌரவ உறுப்பினர்கள் கேட்டது கிணங்க நாங்கள் விரைவில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுகளோடு நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோம் அந்த அந்த நேரம் உங்களுக்கு மழைப்பு விடுகின்றோம் வடக்கில் சேனி தொழிற்சாலை இனிப்பு தடவிய விஷம் என்று தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைவர் போ ஐங்கரநேசன் எச்சரித்துள்ளார் காடுகளை அழித்து சேனி தொழிற்சாலை அமைப்பது குருட்டுத்தனமான முடிவாகும் இது தமிழ் மக்களின் பூர்வீக நிலங்களை அபிவிருத்தி என்ற பெயரால் நிரந்தரமாகவே கையகப்படுத்தும் ஒரு தந்திர செயற்பாடு என தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைவர் போ ஐங்கரநேசன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் சேனி தொழிற்சாலை ஒன்றை அமைப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளமை தொடர்பாக தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் போ ஐங்கரநேசன் இன்று நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதனை தெரிவித்தார் வவுனியா மாவட்டத்தின் வடக்கு 
பிரதேச சபைக்கு எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் பாரிய சீனி தொழிற்சாலை ஒன்றை அமைப்பதற்கும் அதற்கு தேவையான கரும்பை உற்பத்தி செய்வதற்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது சீனி தொழிற்சாலையை அமைப்பதற்கும் பாரிய அளவில் பெருந்தோட்ட பயிர்களாக கரும்பை வழங்குவதற்கும் ஏறத்தாழ எழுபத்தி நாலாயிரத்தி நூறு ஏக்கர்கள் அளவு காணியை வழங்குவதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்தை முன்னெடுக்கின்ற தரப்பினர் அமையவிருக்கின்ற இந்த பாரிய சீனி தொழிற்சாலை போரினால் பாதிக்கப்பட்ட வன்னி மக்களுக்கு பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கு ஒரு பெரும் வரப்பிரசாதம் வேறாது வந்த வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லி சிலாகித்து கொண்டிருக்கின்றது உண்மையில் இந்த சீனி தொழிற்சாலையின் பின்னால் இருக்கக்கூடியவை இனிப்பான செய்திகள் அல்ல இந்த உண்மைகள் மிகவும் கசப்பானவை வடக்கில் வவுனியா மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்ல எந்த இடத்தில் தென்னும் சீனி தொழிற்சாலை அமைவது என்பது வந்து ஒரு விஷமான காரியமாகவே இருக்க முடியும் எந்த வகையான அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுப்பதாக இருந்தாலும் அந்த திட்டம் பொருத்தப்பாடாத பொருத்தப்பாடானது தானா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த திட்டத்திற்கு தேவையான நீர் தேவையின் அளவே முதலில் கணக்கில் எடுக்கப்படுகின்றது கருத்தில் எடுக்கப்படுகின்றது இதனை நீரின் அடிச்சுவடு என்று சொல்லி சொல்கின்றார்கள் கரும்பினுடைய உற்பத்திக்கும் சீனியினுடைய உற்பத்திக்கும் மிக அதிக அளவில் நீர் தேவைப்படுகின்றது ஒரு கிலோ கரும்பை நீங்கள் உற்பத்தி செய்வதாக இருந்தால் இருநூற்றி பத்து லிட்டர் தண்ணியை செலவழிக்க வேண்டும் அதே போன்று ஒரு கிலோ சுத்திகரிக்கப்பட்ட சீனியை நீங்கள் தயாரிப்பதாக இருந்தால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்து லிட்டர் தண்ணீரை நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டும் இவ்வளவு நீர் செலவு மிக்க இவ்வளவு நீர் தேவை உடைய கரும்பு உற்பத்தியையும் சீனி தொழிற்சாலையையும் பேராறுகள் எதுவும் பாயாத வடக்கில் நாங்கள் கொண்டு வருவது பேராபத்தாகவே அமையும் இங்கு நீர் பற்றாக்குறைவான இடங்களில் நாங்கள் அதுவும் வருடம் பூராவும் நீரை நாங்கள் இறைத்து கொள்ள வேண்டிய அல்லது நீரை விநியோகிக்க வேண்டிய பல்லாண்டு பயிரான கரும்பை நாங்கள் வளர்த்தெடுப்பது என்பது எங்களுடைய மண்ணை விரைவிலேயே பாலைவனமாக மாற்றிவிடும் தமிழ் மக்கள் தமது சொந்த நிலங்களில் வாழ்வதற்கான உரிமையை அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் இராணுவம் பறைத்து வைத்துள்ள காணிகளை விடுவித்து தமிழ் மக்கள் தமது சொந்த நிலங்களில் வாழ்வதற்கான உரிமையை வழங்கினால் மட்டுமே நீதியும் நியாயமும் நாட்டில் கிடைக்கும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் ஸ்ரீதரன் எம்பி இதனை தெரிவித்துள்ளார் கொக்கு தொடுவாயில் பல பெண் போராளிகளின் உடல்கள் என கூறப்படும் பல மனித எச்சங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மண்டைதீவு தூமியார் ஆலய கிணற்றை துப்புரவு செய்தால் சுமார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களின் உடல்களை தோண்டி எடுக்க முடியும் எனவும் சபையில் தெரிவித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் இதன் காரணமாகவே இராணுவத்தினர் அந்த இடத்தில் உள்ள மக்களின் காணிகளை பறைக்க முயற்சிக்கின்றார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மண்டதீவு வெலுசுமன கடற்படை முகாம் யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு தமிழர்கள் தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் அந்த மண்ணில் இருந்து கலைக்கப்பட்டு வலுக்கட்டாயமாக கலைக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த இடத்திலே அமைக்கப்பட்ட ஒரு கடற்படை முகாம் அந்த கடற்படை முகாம் அமைந்திருக்கின்ற பகுதியிலே தான் கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே மண்கும்பான் அல்லைப்பட்டி வேலனையிலே இருந்து கலைத்து வரப்பட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் அங்கே இருக்கின்ற தோமையார் ஆலய முன் கிணற்றிலே கொலை செய்யப்பட்டு அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவருடைய எலும்பு கூறுகளோடு சேர்ந்த உடல்கள் இப்பொழுதும் அங்கே இருக்கின்றன கொக்கு தொடுவாயிலே நேற்று பல பெண் போராளிகளுடைய உடலங்கள் அதனுடைய சிதிலங்கள் எடுக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் தமிழர்களுடைய தமிழ் போராளிகளுடைய தமிழ் பிள்ளைகளுடைய உடலங்கள் எடுப்பது போல இந்த மண்டதீவு தோமையார் தேவாலயத்திற்கு முன்னால் இருக்கிற கிணறையும் 
ஒரு முறை தோண்டி ஆய்வு செய்தால் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பல இளைஞர்களுடைய இலங்கையினுடைய அரச படைகளால் கொப்பை கடுவ தலைமையிலே படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் அந்த இடத்திலே தாக்க தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த 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 இடம்தான் இந்த மக்களுடைய காணியையும் திரும்ப அவர்கள் பறிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் நல்லிணக்கம் பேசுகின்ற அரசாங்கம் சமாதானம் பேசுகின்ற அரசாங்கம் இப்பொழுதும் அவருடைய காணிகளை பறிக்க முயல்தல் என்பதை மிக மோசமும் அந்த மக்களை ஏமாற்றுகின்ற விதவுமாக இது அமைந்திருக்கிறது பல்வேறுபட்ட இடங்களில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய காரை நகர் ஆனைக்கோட்டை பூங்குடுதீவு நெடுந்தீவு தீவு பகுதிகளுடைய பல இடங்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறுபட்ட இடங்கள் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய வலிகாமம் வடக்கு மூவாயிரம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணிகள் இவ்வாறு இந்த காணிகள் எல்லாம் சுவீகரிக்கப்பட்டு அந்த இராணுவத்திற்கும் அரச படைகளுக்கும் வழங்குவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த நிலைமை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று விமான உள்ளூர் விமான சேவைகள் தொடர்பிலே பேசப்படுகிறது கௌரவ நிமால் ஸ்ரீபால ரெட்டி சில்வா அவர்கள் தன்னுடைய பிர பிரசன்னத்தை இங்கு இல்லாமல் தன்னுடைய பிரசங்கத்தை மட்டும் வைத்து விட்டு அவர் சென்று விட்டார் ஆனால் பலாலியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறாம் ஆண்டில் பலாலி விமான நிலையத்தை விஸ்தரிப்பதற்காக அந்த மக்களிடம் காணிகளை சுவீகரித்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்று வரை அந்த காணியினுடைய சொந்தக்காரர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் வழங்கவில்லை நாங்கள் காணியை விடுவிக்கிறோம் என்கிறார்கள் யார் ஒரு அமைச்சர் போகிறார் அளப்பது போல படம் எடுக்கிறார் யாருக்கு அளக்கப் போகிறார் என்பது தெரியாது கௌரவ குழுக்களின் தவிசாளர்களே அவர் மக்களை ஏமாற்றி நான் காணி அளக்கிறேன் தருகிறேன் என்று சொல்வது சில வேளை ஒரு இராணுவத்திற்கு கொடுக்க அளக்கிறாரா அல்லது அவர் அரசாங்கத்திற்காக அளக்கிறாரா இல்லை உண்மையில் அந்த மக்களுக்கு அந்த காணியை வழங்குவதற்காகத்தான் அளக்கிறார்களா என்பது யாருக்கும் தெரியாது மக்கள் வாழ்ந்த இடங்களில் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காணிகளை இன்று அரசாங்கத்தினுடைய படைகளுக்காக குவிக்க எழு குவித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறுபட்ட இடங்களில் நான் வாழ் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தினுடைய பல்வேறுபட்ட இடங்கள் இன்றும் இராணுவ முகாங்களாக இருக்கின்றன சர்வதேசத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாடுகள் பிரதிநிதிகள் எல்லோரிடமும் நான் இந்த உயர்ந்த சபையினூடாக சொல்வது நாங்கள் வாழுகின்ற இடங்களிலே இராணுவ விஸ்தரிப்புக்குள்ளும் இராணுவ சிறைக்குள்ளும் தான் தமிழர்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் எந்த விடயங்களை கையாண்டும் என்ன விமானத்தை ஓடினால் என்ன எந்த புகையிரதத்தை பாவித்தால் என்ன நிலங்களில் வாழுகின்ற உரிமையை முதல் வழங்குங்கள் அந்த வழங்கினால் மட்டும்தான் ஒரு நீதியும் நியாயமும் இந்த நாட்டில் கிடைக்கும் என்பதை பதிவு செய்கின்றேன் வளங்கள் இருந்தும் உரிமை அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்கின்றோம் அரசு அதிகாரங்களை வழங்குமானால் பாரிய அபிவிருத்திகளை உருவாக்க முடியும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார் காலநிலை மாற்றம் சமூக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மை தொடர்பான செயலமர்வு இந்தியாவில் இடம்பெற்றது டி இருபது என்னும் அமைப்பினால் இந்தியாவின் மேகல்யா என்னும் நகரத்தில் நடத்தப்பட்ட செயலமர்வில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் கலந்து கொண்டார் காலநிலை மாற்றம் சமூக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மை குறித்த விடயங்களுடன் தொடர்புடைய பங்குதாரர்களிடையே ஓர் புரிதலை உருவாக்கும் விதத்தில் குறித்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் இவ்வாறான சவால்களை எதிர்கொள்வதில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்துவதன் முக்கியத்துவம் போன்ற விடயங்கள் குறித்தும் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது இவ்விடயம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஸ்தானக்கியன் நேச்சர் சால்ஸ் என்ற தலைப்பின் கீழே கிளைமேட் சேஞ்ச் தொடர்பான ஒரு ஒரு கூட்டத்திலே என்னை மலைத்திருந்தாலும் இந்த கூட்டத்திலே பேசுவதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருந்து இதில் குறிப்பாக சொன்ன விடயம் இலங்கை போல் ஒரு நாடும் கிளைமேட் சேஞ்ச் போன்ற விடயங்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வளர்ப்பதாக இருந்தால் எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சில விடயங்களின் மூலாக கூட கிளைமேட் சேஞ்சஸ் சில பாதிப்பான விஷயங்கள் வந்தாலும் அதை எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எங்களுடைய மக்கள் அதை தான் நம்பியிருக்கிறாங்க அதை அதுக்கு மாற்று வருமானம் ஏற்றக்கூடிய வகையான சில திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்தால் மட்டுமே தான் நாங்களும் ஒரு இலங்கை போல் ஒரு நாடும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் போன்ற விடயங்களில் நாங்கள் பங்கு பெறலாம் இதிலே குறிப்பாக இன்னொரு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த மேகல்யா என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் எழுவது எழுவதுகளிலே தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மாநிலம் இந்த எழுவதுகளிலே உருவாக்கப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு இன்று பாரிய அபிவிருத்தியிலே காண்டிருக்கு இந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் இந்த மாகாணத்திலே இந்த மாநிலத்திலே இருக்கும் பல விடயங்களை வைத்து பல இருக்கும் வளங்களை வைத்து இந்த மாநிலத்தை கட்டியெழுப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறோம் இலங்கையும் அப்படி தான் அவ்வாறு தான் இலங்கையிலே இருக்கும் எங்களுடைய குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தளவிலே வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கும் எங்களுடைய மாகாணங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கினர் நாங்களும் இவ்வாறாக எங்களுடைய பிரதேசங்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கையை நல்லொரு முறைக்கு நாங்கள் எடுத்து செல்லலாம் அதை செய்யக்கூடிய வளங்கள் எங்களுடைய மாகாணத்தில் இருக்கு ஆனால் அதுக்கான அதிகாரங்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை அதனால தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆகிய நாங்கள் குறிப்பாக
குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சில தீர்மானங்களை எடுத்து புதிய சட்டங்களை இயக்கி இந்த மாநிலத்துக்கு கண்டிருக்கும் வளங்கள் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் மிக சிறப்பான முறை செய்தோர் இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு முன்னுதாரமாக எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் வலியுறுத்தல் அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் தற்கொலைகளை தடுப்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடல் ஒன்று நடைபெற்றது அம்பாறை திருக்கோவில் போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் இளம் வயதினர் தவறான முடிவுகளை எடுத்து உயிர்களை மாய்த்துக் கொள்ளும் சம்பவம் அதிகரித்து செல்கின்ற நிலையில் தற்கொலைகளை தடுப்பது தொடர்பான உயர்மட்ட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது திருக்கோவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் பி மோகனகாந்தன் தலைமையில் திருக்கோவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற இந்த கலந்துரையாடலில் சிரேஷ்ட உலகத்துறை வைத்தியர் யு ஜே நவ்ஃபல் திருக்கோவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பி மோகனகாந்தன் திருக்கோவில் வலய கல்வி அலுவலக பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் எஸ் சுரனுதன் திருக்கோவில் பிரதேச செயலக திட்டமிடல் முகாமையாளர் அனுஜ் அவுசாந்த் உட்பட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் சமூக மட்ட அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் அம்பாறை காரைத்தீவில் சாரதிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடைபெற்றது வீதி விபத்துக்களை தவிர்ப்போம் மக்களின் உயிரை காப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அம்பாறை காரதீபு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி தஸ்லிமா ஃபசிர் தலைமையில் சாரதிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்வு இன்று காரதீபு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்றது வீதி போக்குவரத்து விதிகளை முழுமையாகவும் முறையாகவும் அறிந்து கொள்வோம் ஒவ்வொரு உயிரையும் பாதுகாக்கும் சாரதியாக நாம் இருப்போம் மதுமான போதை வஸ்து பாவித்தலை கட்டாயம் தவிர்த்துக் கொள்வோம் போன்ற மக்களுக்கு விழிப்பூட்டு மாசகங்களை கொண்ட துண்டு பிரசுரங்கள் பொதுமக்களுக்கும் வாகன சாரதிகளுக்கும் பிரயாணிகளுக்கும் வைத்திய அதிகாரியினால் வழங்கப்பட்டது தேசிய காய தடுப்பு வாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தி அதற்குரிய நிகழ்வுகளை சிறப்பாக செய்வதற்காக இன்று நாங்கள் எங்களுடைய வீதி போக்குவரத்து உள்ள வாகனங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை நாங்கள் செய்ய செய்தோம் ஒரு மில்லியன் ஒரு மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்படுகின்றார்கள் ஒரு வருடத்துக்கு அதில் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இறக்குகின்றார்கள் ஆகவே இது விசேடமாக இந்த வயதினர் பதினஞ்சு வழக்கம் நாற்பத்தி நாலு வயதுடையவர்கள் தான் இதில் விசேடமாக காய் விபத்துக்குள்ளாகின்றார்கள் மட்டக்களப்பு திருநியம் பாடசாலைக்கு நன்கொடை வழங்கி வரும் கொடையாளர் கௌரவிக்கப்பட்டார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்காக இயங்கி வரும் தீரணியம் பாடசாலைக்கு நன்கொடை வழங்கி வரும் பிரித்தானியாவில் வசிக்கும் தமிழ் மாணவனிற்கு இன்று கௌரவம் அளிக்கப்பட்டது தீரணியம் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர் அருட்சகோதரர் மைக்கல் அருட்சகோதரர் மெத்யூ ஸ்டீவன் வாழைச்சேனை வைத்தியசாலை வைத்திய நிபுணர் ஜூடி ஜெயக்குமார் மற்றும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அங்கே டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் மதி அண்ணா அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர் சொன்னார் மாற இன்னொரு ஃபண்ட் ரேஸ் ஒன்று செய்யலாமான்னு கேட்டார் நான் உடனே ஓம் என்று சொல்லி சொன்னான் ஸோ அதிலிருந்து அந்த ஃபண்ட் ரேஸை நாங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம் என்ன மகளோட சேர்ந்து நானும் அந்த ஃபண்ட் ரேஸுக்கு கலெக்ட் பண்ணி அவர் எல்லாம் அவர் டாக்டர் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆனது செய்த நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பவுண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் யாழ் வண்ணை ஸ்ரீ வீரகாளி அம்மன் ஆலய தொன்று சபையின் ஏற்பாட்டில் மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாட்டு உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன யாழ் வண்ணை ஸ்ரீ வீரகாளி அம்மன் ஆலய தொன்று சபையின் ஏற்பாட்டில் ஆலய சூழலுக்கு அருகில் உள்ள பாடசாலைகளில் கல்வி கற்கும் பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற மாணவர்களுக்கு கல்வி மேம்பாட்டு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த நூறு மாணவர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கற்றல் உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான காசோலைகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்நிகழ்வில் செஞ்சூர் செல்வர் கலாநிதி ஆறு திருமுருகன் ஆலய குருக்களான சிவதர்ச குருக்கள் ஹரிதர்ச குருக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கான காசோலைகளை வழங்கி வைத்தனர் அம்பாறை மாளிகை காடு அன்னூர் ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசலின் நூறாவது ஜும்மா குத்பாவும் பகல் உணவு வழங்கும் நிகழ்வும் இன்று இடம்பெற்றது அம்பாறை மாளிகை காட்டின் முதலாவது பள்ளிவாசலும் தலைமை ஜும்மா பள்ளிவாசலுமான அன்னூர் ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசலின் ஆயிரமாவது ஜும்மா குப்தாவும் பகல் உணவு வழங்கும் நிகழ்வும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது குப்தா பேரூரையும் ஜும்மா தொழுகையும் அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமா சபையின் பத்வா குழு உறுப்பினரும் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளருமான மௌலஃபி எம் ஏ எம் அன்பாஸ் முப்தி நிகழ்த்தினார் கல்முனை பிராந்தியத்தின் பல்வேறு பிரதேசங்களையும் சேர்ந்த உடமாக்கள் புத்திஜீவிகள் கல்வி மான்கள் பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் சொற்சமர் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று திறமைகளை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள் யாழில் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
டான்தொலி காட்சியின் சொற்சமன் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பற்றி தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்திய மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த வாரங்களில் சொற்சமர் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றி தமது திறமைகளை தொலைக்காட்சியில் வெளிப்படுத்திய மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சியின் அனுசரணையில் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட ஊக்குவிப்பு பணம் மாணவர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் மகாஜன கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மகாஜன கல்லூரி அருணோதய கல்லூரி யூனியன் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கு பெற்றிருந்தனர் அதிபர் ம மணிசேகரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் சுன்னாகம் ஸ்கந்தவரோதய கல்லூரி மற்றும் மகாஜன கல்லூரிகளில் கூத்து நிகழ்வு இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் கல்வி வலைத்துக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் போதைப் பொருள் பாவனையில் இருந்து விடுபட்டு ஆரோக்கியமான மாணவ சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்தும் நோக்கில் கூத்து நிகழ்வு இடம்பெற்றது வலிகாமம் கல்வி வலயத்தின் நாடக பாட ஆசிரியர்கள் ஒன்றிணைந்து குறித்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் சுன்னாகம் ஸ்கந்தவரோதய கல்லூரி மற்றும் மகாஜன கல்லூரிகளில் வலைய நாடக பாட ஆசிரியர் ஆலோசகர் விஜயரத்தினம் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் அம்பலாங்கொடை அகோங்கல்ல மேட்டியக்கொடை போலீஸ் பிரிவுகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர்கொலைகள் மற்றும் குற்ற செயல்கள் காரணமாக அம்பலாங்கொடை அகங்கல்ல மேட்டியக்கொடை போலீஸ் பிரிவுகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது போலீஸ் போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படை கடற்படை மற்றும் ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை புலனாய்வு பிரிவினர் மேற்கொண்ட சோதனையின் போது ஊரகஸ்ட் மகந்திய போகஹல பிரதேசத்தில் உள்ள பாலடைந்த வீடொன்றிலிருந்து பல ராணுவ சீருடைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன மன்னாரில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மன்னார் மாவட்ட வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடும் குடும்பங்களின் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மன்னார் பஜார் பகுதியில் இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் கவனீர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மன்னார் மாவட்ட வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடும் குடும்பங்களின் சங்க தலைவி மனுவல் உதயசந்திரா தலைமையில் இடம்பெற்ற குறித்த போராட்டத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் பெற்றோர் என பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பல்வேறு பதாதைகளை ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேண்டும் வேண்டும் சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் எங்கே எங்கே உறவுகள் அங்கே வீடுகளில் வைத்து கொண்டு சென்ற உறவுகள் அங்கே வெள்ளை வேனில் கொண்டு சென்ற பிள்ளைகள் அங்கே ஓஎம்பியும் வேண்டாம் ரெண்டு லட்சமும் வேண்டாம் சரணடைந்த உறவுகள் அங்கே உள்ளிட்ட வாசகங்கள் எழுதிய பதாதைகளை ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐநா அவில ஐம்பத்தி மூன்றாவது பேரணி நடந்து கொண்டிருக்குது எங்களுக்கு ஒரு நீதி ஒன்று கிடைக்க வேணும் சொல்லி இதுல எப்படியே நாங்கள் பதினஞ்சு வருஷமாக ரோட்ல நின்று போராடி கொண்டு நிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு நீதி ஒன்று கிடைக்க இல்லையா சொல்லி ஆனா ஐநாவையும் நாங்க நம்பி கொண்டிருந்த நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு நீதி ஒன்று கிடைக்கும் சொல்லி அந்த நீதியும் காலதாமதமா போய்கொண்டிருக்குது இந்த கூட்ட அமர்வுலியாவது எங்க காணாமல் போன அம்மாக்கள் இந்த பாதிக்கப்பட்ட உறவுகளாக எங்களுக்கு ஒரு நீதி ஒன்று கிடைக்க வேணும் சொல்லி இந்த காணாமல் போன அம்மாக்களுடைய ரோட்டில் நின்று நாங்கள் இந்த கவனஈர்ப்பு போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பதினஞ்சு வருஷ காலமாகவே இந்த போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை ராணுவத்துக்கு சரி இலங்கை அரசுக்கு இருந்தாலும் சரி யாருக்கா இருந்தாலும் இது முழங்கி கொண்டு இருக்குது ஆனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு நீதியும் பதில் ஒன்றும் கிடைக்கல நாங்கள் வந்து ஒப்படைச்ச பிள்ளைகளிட்டையும் உயிரோட கொடுத்த பிள்ளைகளுக்காக தான் நாங்கள் இன்றைய போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப புதகுழிகள் கிளம்பி கொண்டிருக்கு ஒவ்வொரு புதகுழிகளாக கிளம்பி கொண்டிருக்கு அதே மாதிரி முல்லத்தீவில் ஒரு புதகுழி ஒன்று கிளம்பி இருக்குது ராணுவ முகாம்களை அகற்றினால் புதகுழிகள் இன்னும் கூடுதலா பேரு மேனன் ராணுவ முகாங்களுக்குள்ள இருக்கிற இடங்களுக்குள்ள புதகுழிகள் நாங்கள் ஈழத்துல பிறந்த நாங்கள் இன்று எங்கள் ஈழம் எங்களுக்கு வேணும் எங்கள் மக்கள்கள் இன்றை அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு ரோட்டிலும் காட்டிலும் வெயிலிலும் வேனிலும் நாங்கள் மலையிலும் நனைந்து நனைந்து எங்கள் உறவுகளை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை ஐநாவோ சர்வதேசமோ அரசாங்கமோ எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பதிலும் கிடையாது இதுவரை நாங்கள் எங்கள் உயிர் போனாலும் இந்த உறவுகளை தேடும் பணிகள் எங்களை விட்டு முடியாது நாங்கள் இறந்தாலும் எங்களோடு இருக்கும் எங்கள் உறவுகள் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று நாங்கள் கைகூடி நினைக்கிறோம் சர்வதேசமே பதில் சொல்ல வேண்டும் ஐநாவே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் இதை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் தொடர்பின விளையாட்டுச் செய்திகள் மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதி பாலமுனை முகைதீன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் தனது முப்பத்தைந்தாவது வருட நிறைவையொட்டி உதைப்பந்தாட்ட தொடரை நடத்துகிறது 
மட்டக்களப்பு ஆரையம்பதி பாலமுனை முகைவின்ஸ் விளையாட்டுக் கழகம் தனது முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு மின்னொலியிலான உதயபந்தாட்ட போட்டி ஒன்றை நடத்துகின்றது மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை உதயபந்தாட்ட லீக்குகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இருபத்தி ரெண்டு கழகங்கள் இந்த தொடரில் பங்கேற்கின்றன சுற்றுப் போட்டியின் ஆரம்ப நிகழ்வு கழக தலைவர் நவ்சாத் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான செய்தி அறிக்கைகள் யாவும் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் நாளை காலை மது பிரதான செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்ந்தும் டான்ஸ் செய்தியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அனுசரணை வழங்கியோர் ஏமாற்றுக்காரர்களிடம் அகப்படாமல் ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஒன்பதை அழைத்து வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் பதிவு செய